ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മളിന്നിവിടെ ഫിസിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആര് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണോ ഹോൾസ് ആണോ ആ രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെയ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻസ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഈ ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് വാലൻസി ഈസ് ദി കമ്പൈനിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാലൻസി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ടിന്ന് ലെഡ് ഇതാണ് ഫോർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൽ തന്നെ സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസസ് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ട് എലമെൻസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സിലിക്കണും ജർമേനിയവും അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കണയാണ് ബിക്കോസ് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് സിലിക്കണയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സെമി കണ്ടക്ടിംഗ് ഡിവൈസസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണയാണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു പ്യുവർ ഫോമിൽ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ അതിന്റെ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നിങ്ങളൊരു സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ സിലിക്കന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിലിക്കൺ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ശുദ്ധമായ രൂപമാണത് ആ ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ സോ എ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രൻസിക് അതേസമയത്ത് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അന്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ അന്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അതിലേക്ക് അന്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലർത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ അന്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ കലർന്നതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് പ്യുവർ ഫോമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് ഇംപ്യുവർ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്
ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെന്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആക്സെപ്റ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്നും ട്രൈ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അതേസമയത്ത് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പെൻഡാ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പെൻഡാ വാലന്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡോണർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിമൂന്നിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും യൂസ് ചെയ്യാം അവർ രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പൻസ് അപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെയും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അതേസമയത്ത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും പതിനഞ്ചാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും ഇനി എൻ എന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക എൻ നെഗറ്റീവ് എൻ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് മെജോറിറ്റി ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് സോ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അതേസമയത്ത് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഹോൾസ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് ആയിരിക്കും മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഹോൾസ് ആണ് മൈനോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഹോളിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമായി വരുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഹോൾ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സില് മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആര് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലെ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് നമ്മളിപ്പോൾ സിലിക്കണും ജർമ്മനിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഡയോഡ് 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 ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിന്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡിനറി ഡയോഡിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസ് എന്താണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എ സിയെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ റെക്ടിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡയോട്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഡി സി എ എ സി ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ് ഡി സി എ എ സി
സില ഡയോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ പുറത്തേക്ക് തരും ചില ഡയോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡയോഡിൽ നിന്നും പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഇവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് അതേസമയത്ത് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെ തരുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശം ഉണ്ടാകാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്ന ലാമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഹൈലി എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ വീടുകളിലും തെരുവിളക്കുകളായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പാണ് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലോയിങ് വിത്ത് ഹീറ്റ് താപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുക എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് വിച്ച് ലാമ്പ് എമിറ്റ്സ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിത്തൌട്ട് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ഏത് ലാമ്പാണ് ഉള്ളിൽ ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ ഉണ്ടാക്കാതെ പുറത്തേക്ക് ദൃശ്യപ്രകാശത്തെ തരുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയും സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് ലാമ്പ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റായിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ലാമ്പാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് ആർക്ക് ലാമ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ചില ഡയോഡുകൾ ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ലൈറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണോ ഡിം ആകുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും അപ്പൊ അവിടെ ലൈറ്റിനെ സെൻസ് ചെയ്യണം ലൈറ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ ലൈറ്റിന് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് തരുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ലൈറ്റ് എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡയോഡ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ ഡയോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഡയോഡുകളെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് ഡയോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പൊ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയത് മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ വില്യം ഷോക്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റൈൻ ജോൺ ബർദീൻ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ബെൽ ലബോറട്ടറി മൂന്ന് ആളുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വില്യം ഷോക്ലി ജോൺ ബർദീൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റിൻ ഇതിൽ ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദീൻ ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു സബ്ജക്ട് ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബൈൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലും രണ്ട് തവണയും നൊബൈൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നു രണ്ട് തവണയും സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തവണ ആദ്യമായി ഒരേ സബ്ജക്ടിൽ നമ്മൾ ഒരേ
ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നലുകളെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽസ് അതിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന ഹാളുകളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലുകളെ ഡയറക്റ്റ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മൈക്കിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഒരു വയർ എടുത്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൈക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലുകൾക്ക് ലോ വോൾട്ടേജ് സിഗ്നലുകൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പൊ ആ ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിഗ്നലിനെ ഹൈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആക്കി മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി അവരവിടെ ഒരു ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബോക്സ് ആണ് ആംപ്ലിഫയോ അപ്പൊ ആ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണന്റ് ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ജോൺ ബർദി വില്യം സോക്ലി ഡബ്ല്യു എച്ച് ബ്രാറ്റീൻ മൂന്നാളുകൾ ചേർന്നാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ ജോൺ ബർദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബേൽ സമ്മാനം നേടുന്നു ഒരേ സബ്ജക്റ്റിൽ ആദ്യമായി രണ്ട് തവണ നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബർദി ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ റിയൽ ഇമേജ് അത് ലെൻസ് ആൻഡ് മിറേഴ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വിച്ച് വൺ ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ റിയൽ ഇമേജ് അപ്പൊ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലെൻസ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർവ്ഡ് സർഫ് കർവ്ഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസോട് കൂടിയ ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ട് വിത്ത് കർവ്ഡ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസസ് ലെൻസ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ലെൻസ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇതെല്ലാം പ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അത്തരം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ നേടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ലെൻസ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഇതെല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓബ്ജെക്ട് ആണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ നേടാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ലെൻസിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ്റേ ആണ് ലൈറ്റർ എപ്പോഴും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്ററെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത മീഡിയത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞ് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ പാത്തിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കും ആ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്ന ഫിനോമിനാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ലെൻസിന് പിന്നിലുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിനൻ ലെൻസിന് പിന്നിലുള്ള ഓപ്റ്റിക്കൽ തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫിനോമിൻ ഏതാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി ലെൻസ് ഗ്ലാസ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ലെൻസ് പ്രിസംസ് സോറി ലെൻസ് പ്രിസംസ് ലെൻസ് പ്രിസംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെൻസിൻ്റെയും പ്രിസത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫ്ലിൻറ്റ് ഗ്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ പേര് കോൺ വെക്സ് ലെൻസും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് കോൺ കേവ് ലെൻസും എന്നാണ് കോൺവെക്സും കോൺ കേവ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് മിററിനെ കുറിച്ചല്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ലെൻസുകൾ രണ്ട് തരത്തിൽ കോൺവെക്സ് ആൻഡ് കോൺ കേവ് എന്താണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അഗ്രഭാഗങ്ങൾക്ക് വീതി കുറഞ്ഞതും മധ്യഭാഗം വീതി
അങ്ങനെ റൈസിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് കൺവേർജ് ചെയ്യിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലെൻസ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് സോ ഇത് ഈ ലെൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് രണ്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് ഞാൻ പാരലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് ഈ ലൈറ്റ് റൈസിനെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് എല്ലാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലെൻസിനെ കൺവേർജിങ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതേ സമയത്ത് കോൺകേബ് ലെൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ലൈറ്റ് റൈസ് വരുമ്പോൾ കോൺകേബ് ലെൻസ് ഇവരെ അകത്തിക്കളയും ഡൈവേർജ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്തു ആ കൺവേർജ് ചെയ്ത പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കൺവേർജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി കൂട്ടിമുട്ടിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ട് രണ്ട് റൈസ് കൂട്ടിമുട്ടിയതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായ ഫോക്കസ് ആയത് കൊണ്ട് ഈ ഫോക്കസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു റിയൽ ഫോക്കസ് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടാൻ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അകന്നു പോയ കിരണങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും തുടങ്ങി അകന്നു പോയതായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അകന്നു പോകുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ തുടങ്ങി അകന്നു പോകുന്നതായി തോന്നിയ ഈ പോയിന്റ് അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഓഫ് കോൺകേവലൻസ് തോന്നൽ മാത്രമായത് കൊണ്ട് ഈ ഫോക്കസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു വെർച്വൽ ഫോക്കസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്റ്റിക് സെന്റർ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും പവറും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി എന്താണ് പവർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പവർ എന്നത് ലെൻസിന്റെ പവർ എന്നത് അതിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസീ ആണ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസീ പ്രോക്കലിനെയാണ് പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയോപ്റ്ററിലാണ് പവർ ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട യൂണിറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് സെന്റിമീറ്ററിൽ അല്ല മീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ മീറ്ററിലുള്ള മീറ്റർ 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 മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസീ പ്രോക്കലിനെയാണ് ഡയോപ്റ്ററിലുള്ള പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയോപ്റ്ററിലാണ് പവർ ലഭിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് മീറ്ററിലാണ് സെന്റിമീറ്ററിലല്ല മീറ്ററിലാണ് മീറ്ററിലുള്ള ഫോക്കൽ ലെങ്തിന്റെ റെസീ പ്രോക്കലിനെയാണ് പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡയോപ്റ്റർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺവെക്സിനും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് കോൺകേവിനും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയുന്നത് കോൺകേവിന്റെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺവെക്സിന്റെ അല്ല കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ആൾവേസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ആൾവേസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ആൾവേസ് വെർച്വൽ ആയിരിക്കും ആൾവേസ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും ആൾവേസ് സ
സെക്രട്ടറി ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഓ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സ്മോൾ വെർച്വൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഡൈവേർജിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺ കേവിനെയാണ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ സ്മോൾ ആൻഡ് വെർച്വൽ സോ കോൺ കേവിൻ്റെ പഠിച്ചു വെക്കണം കോൺവെക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് കോൺവെക്സിൻ്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഓൾവേസ് സ്മോൾ ഓൾവേസ് ഇറക്റ്റ് കോൺവെക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല റിയൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും വെർച്വൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും റിയൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും വെർച്വൽ ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബിഗ് ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കും സ്മോൾ ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കും സെയിം സൈസിലുള്ള ഇമേജിനെ ഉണ്ടാക്കും കോൺവെക്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണമായി മാത്രം നമുക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും തലകീഴായ പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാക്കും നിവർന്ന പ്രതിബിംബവും ഉണ്ടാക്കും ഇറക്ട് ഇമേജിനെയും ഉണ്ടാക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺകേവ് അങ്ങ് വ്യക്തമായി പഠിച്ചു വെച്ചോണം കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓൾവേസ് വെർച്വൽ ഓൾവേസ് സ്മോൾ ഓൾവേസ് ഇറക്റ്റ് കോൺവെക്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് റിയൽ ഓർ വെർച്വൽ ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ സെയിം സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഓർ ഇറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സോ റിയൽ ഇമേജിനെ ഇവിടെ റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് റിയൽ ഇമേജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അതും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് മിറർ അല്ല ലെൻസ് വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അതേസമയത്ത് റിയൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെർച്വൽ ഇമേജിനെ എന്ന് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ട് രണ്ടാളുകളും വെർച്വൽ ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏത് ലെൻസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഇവനല്ല കാര്യം ഇവനുണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ഓർ ഇറക്റ്റ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് സോ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചോളാം ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഇറക്റ്റ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് രണ്ടാളുകളും ഇറക്റ്റ് ഇമേജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ലെൻസ് അപ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ വലുതായിയാണ് കാണുന്നത് ചെറിയ വസ്തുക്കളെ വലുതായി കാണും മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലും ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് കൈനോട്ടക്കാർ പാം റീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുന്നു കയ്യിലെ വരകളെ വലുതാക്കി കാണിക്കണം പാം റീഡേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ടെലിവിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് പത്രത്തിലെ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വസ്തുക്കളെ വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഇനി കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ലെൻസ് നമ്മുടെ വാതിൽ സ്പൈ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ആ സ്പൈ ഹോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സ്പൈ ഹോൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗലീലിയൻ ടെലിസ്കോപ്പിൽ ഐ ഗ്ലാസ് ഓർ ഐ ലെൻസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസിനെയാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് ടോപ്പിക്ക